హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరంతా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను మష్రూమ్ బటర్ మసాలా చూపించబోతున్నానండి ఇదేంటంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంకా చాలా ఈజీగా అంటే ఎక్కువ మసాలాలు లేకుండా చూపించబోతున్నానండి సో అది చూపించే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేసిందండి అప్పుడు మీరు వెంటనే నా వీడియో చూసేయచ్చు సో మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ ఈ రెసిపీ కోసం ఏంటంటే నేను టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మష్రూమ్స్ తీసుకున్నానండి నేను బాగా క్లీన్ చేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక్కొక్క మష్రూమ్లో మీరు త్రీ పీసెస్ వచ్చేటట్టుగా ఈ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ పీసెస్లో నేను వన్ స్పూన్ కారప్పొడి యాడ్ చేస్తున్నానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ స్పూను నేను సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏంటంటే పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇదేంటంటే నేను హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మొత్తం బాగా ఈ ఉప్పు కారం మిరియాల పొడి ఈ పీసెస్కి పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నేను ఒక కడాయిని వేడి చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నేను దీంట్లో ఏంటంటే ఆలివ్ ఆయిల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మీకు ఆలివ్ ఆయిల్ అవైలబుల్ లేకపోతే ఏంటంటే మీరు నార్మల్ కుకింగ్ ఆయిల్ యూజ్ చేసుకున్నా సరే అండి దీనివల్ల ఏంటంటే కొంచెం టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇందాక మనం మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ మష్రూమ్ పీసెస్ని మనము ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇవి బాగా మగ్గిపోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ బాగా మంచి కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి మష్రూమ్ పీసెస్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకాస్త మగ్గిపోవాలన్నమాట ఇవైతే కంప్లీట్గా మగ్గిపోయాయి అన్నమాట నేను వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇదే ప్యాన్లో ఇంకాస్త ఆలివ్ ఆయిల్ని వేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే నేను వన్ స్పూన్ జీరా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే వన్ కప్పు సన్నగా తురిమిన ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీటిని బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట వీటిని ఒక టూ మినిట్స్ ఇలాగే ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేనేంటంటే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని క్రష్ చేసుకున్నానండి ఫ్రెష్గా అది వేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే దీనిలో నేను టొమాటో పీసెస్ వేసుకుంటున్నానండి నేను రెండు పెద్ద టమాటోస్ని కట్ చేసుకున్నాను ఇలా ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టమాటోస్ బాగా మగ్గిపోవాలన్నమాట దానికోసం నేను లిడ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకాస్త మగ్గాలన్నమాట ఈ టమాటో పీసెస్ నేను దీంట్లో ఏంటంటే కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే త్వరగా మగ్గిపోతాయి అనమాట ఇప్పుడైతే టొమాటో ఆనియన్ బాగా మగ్గిపోయాయి అనమాట ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని చల్లారు పెట్టుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే చల్లారిపోయింది నెక్స్ట్ దీన్ని నేను బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నేను ఒక ఫ్రెష్ ప్యాన్ తీసుకుని దీంట్లో ఏంటంటే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నేను బటర్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది మష్రూమ్ బటర్ మసాలా కదా సో అందుకని నేను బటర్ తీసుకుంటున్నాను దీనివల్ల ఏంటంటే చా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను దీంట్లో బిర్యానీ ఆకు ఇంకా దాల్చిన చెక్క వేసుకుంటున్నాను మీరు ఏంటంటే కంప్లీట్గా బటర్ కాకపోయినా కూడా కొ బటర్తో పాటు కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒక పావు టీ స్పూన్ నెక్స్ట్ నేను కారం కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఫస్ట్ మష్రూమ్ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని బట్టి మీరు కారం యాడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇందాక బ్లెండ్ చేసాం కదా టమాటో ఆనియన్ ఆ పేస్ట్ అంతా నేను వేసుకుంటున్నాను ఈ ప్యాన్లో ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే బాగా తిక్గా ఉంది కదా అందుకని ఇప్పుడు దీన్ని ఏంటంటే కొద్దిసేపు అలాగే మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ అనేది లైట్గా బయటకు వస్తుంది నెక్స్ట్ నేను ఏంటంటే బటానీ పచ్చి బటానీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇవైతే త్వరగా కుక్ అవుతాయి కదా 
బాగా కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను దీంట్లో జీడిపప్పు కాజు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది కూడా దీనివల్ల కూడా ఏంటంటే కర్రీ చాలా రిచ్గా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా ఇంకా చాలా ఎమ్మీగా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు ఫ్రెండ్స్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి మనం కలుపుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఇందాక మష్రూమ్ పీసెస్ ఫ్రై చేశాను కదా అది వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి మష్రూమ్ అనేది చాలా హెల్దీ కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను మీకు కసూరి మేతి అంటే డ్రై మేతి పౌడర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అది అవైలబుల్గా ఉంటే అది వేసుకోండి నేనైతే కాస్త నేను మేతి ఆకులు వేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిసేపు మీరు లెట్లోసి కొద్దిసేపు కుక్ అవ్వనివ్వాలన్నమాట మీకు కావాలనుకుంటే ఈ బిర్యానీ ఆకు ఉంచుకోండి లేదంటే తీసేయండి అనమాట నేనైతే తీసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను వన్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఓన్లీ గరం మసాలా ఒకటే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను వేరే ఇంకేం మసాలాలు యాడ్ చేసుకోవట్లేదు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలాగే కుక్ అవ్వనివ్వాలన్నమాట నేను లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఏంటంటే సాల్ట్ చూసుకుని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ కర్రీ అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అంటే ఒక టూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మనము స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము నేనైతే లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో ఎమ్మీగా ఉండే మష్రూమ్ బటర్ మసాలా అయితే రెడీ అయిపోయింది ఆయిల్ కూడా అంతా బయటకు వచ్చేసింది కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది రెడీ అయిపోయినట్లే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో చాలా ఎమ్మీగా ఉంది చూడడానికి అయితే నెక్స్ట్ నేను పైన ఏంటంటే కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాను మీరేంటంటే ఈ మష్రూమ్ బటర్ మసాలాని ఏంటంటే మీరు రోటీతో అయినా తినొచ్చు బిర్యానీతో అయినా తినొచ్చు నార్మల్ రైస్తో అయినా తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చాలా 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 ఎమ్మీగా ఉంటుంది ఫైనల్గా నేనేంటంటే బటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో ఎమ్మీగా ఉండే మష్రూమ్ బటర్ మసాలా చాలా ఈజీగా ఎక్కువ మసాలా లేకుండా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మనం మరొక నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్